웹스퀘어 퀵하이드입니다. 인풋 박스의 셋 맥스 바이트 랭스 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 인풋 박스의 최대 바이트 길이를 설정하거나 초기화할 수 있습니다. 사용 예입니다. 셋 맥스 바이트 랭스 함수를 실행하되 파라미터로 최대 바이트 길이를 입력하십시오. 최대 바이트 길이를 초기화하려면 파라미터로 마이너스 1을 입력하거나 파라미터를 입력하지 않으면 됩니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 인풋 박스입니다. 현재 인풋 박스의 맥스 바이트 랭스 속성 값은 마이너스 1입니다. 이 경우에는 입력 값의 최대 바이트 길이 제한이 없습니다. 인풋 박스 하단의 트리거에는 온 클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 최대 바이트 길이가 3으로 설정됩니다. 브라우저에서 하단의 트리거를 클릭하고 1에서 7까지 입력합니다. 3까지만 입력되는 것을 볼수 있습니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 맥스 바이트 랭스 속성 값을 5로 설정해 보겠습니다. 그리고 하단의 트리거에 연결된 온클릭 이벤트 함수도 변경합니다. 파라미터를 삭제하여 맥스 바이트 랭스를 초기화합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 1에서 7까지 입력해 보겠습니다. 5개의 숫자만 입력됩니다. 하단의 트리거를 클릭하여 최대 바이트 길이를 초기화하고 다시 시도하면 7개의 숫자를 입력할 수 있습니다. 이번에는 하단 트리거에 온클릭 이벤트 핸들러에서 파라미터를 마이너스 1로 변경해서 초기화를 수행해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 1에서 7까지 입력해 보겠습니다. 이번에도 5개의 숫자만 입력됩니다. 하지만 하단의 트리거를 클릭하면 최대 바이트 길이가 초기화되고 7개의 숫자를 입력할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.